ഇൽബീസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജി സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ടിഷ്യൂസുകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മസിൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം മസിൽസ് ഉണ്ട് മസിൽസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് മസിൽ ടിഷ്യൂ അതുപോലെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലും ഒരുപാട് സെല്ലുകളുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരം ടിഷ്യൂസുകളെല്ലാം ബ്ലഡിലുണ്ട് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എ ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ഒറിജിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതായത് എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൽ നിന്നും അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് സെൽസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സിൽ എക്ടോഡേമ് മീസോഡേമ എൻഡോഡേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിം സെല്ലിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് സെൽസാണ് ഇരിക്കും ടിഷ്യൂ അതുപോലെ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഒരേ പോലത്തെ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് പെർഫോമിങ് സെയിം ഫങ്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപോലത്തെ ഒരേ സ്ട്രക്ചറുള്ള സെല്ലുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ മേജർ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു നാല് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് കാറ്റഗറി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ This tissue has a free surface which faces either the body fluid or the outside environment and thus provides covering or a lining for some parts of the body. These tissues are the first thing that we have to do with the body. It has a free surface. That is, where we face it, either a body fluid. If we face a body fluid, we face it in the body fluid. or the outside environment ipo nammude skin nirmikkapettullathu epithelial tissue undana ipo skin ne sambandhichadathodam adu evide tattana face cheyidirikkunnathu outside environment il aayikkana skin ne face cheyidirikkunnathu ennal nammude vaakyagathulla buccal epithelial cells idu evideya face cheyidirikkunnathu inside agathana face agathotte oru body fluid saliva ennu oranje oru body fluid undu ആ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടാകും അത് എവിടെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഏതർ എ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനകത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാം ആൻഡ് ദസ് പ്രൊവൈഡ് കവറിംഗ് ഓർ എ ലൈനിങ് ഫോർ സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ചില പാർട്സുകളെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്ന സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ സെൽസ് ആർ കോമ്പാക്റ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് വളരെ അടുക്കി തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്ന സെൽസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇടയ്ക്ക് സെല്ലുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദ സെൽസ് ആർ കോമ്പാക്റ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് വളരെ ഞെരുക്കി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെൽസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് എപ്പത്തീലിയർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ ഞെരുക്കി വളരെ അടുക്കി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഇനി എപ്പത്തീലിയർ ടിഷ്യൂസിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം എന്നും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയം എന്നും എപ്പത്തീലിയർ ടിഷ്യൂസ് ഫർദർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയം ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ ഈ ടിഷ്യൂസിലെ സെല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ ലൈനിങ് ഫോർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഡാക്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസ് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയൽ സെൽസ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒറ്റ ലെയർ സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലൈനിങ് ഫോർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസിനെ അകത്ത് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുക ഇൻറ്റേണൽ സർഫസിൽ ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡി ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് വാ ശരീരത്തിനകത്തുള്ളതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയും അപ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയും നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി പിന്നെയും തലയ്ക്കകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്രാനിയൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിന് ആ ഭാഗത്ത് സ്പൈനൽ ക്യാവിറ്റി അങ്ങനെ പല ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് അകവശത്ത് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആര് കാണും സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം കാണും ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ലൈനിങ് ഫോർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഡക്റ്റുകൾക്കകത്തും ട്യൂബുകൾക്കകത്തും കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പടമാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ നമുക്കറിയാം ഓവറിയാണ് ഓവറിയിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡക്റ്റ് ആ ഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവി ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് സലൈവ ആ സലൈവയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡക്റ്റാണ് സലൈബറി ഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡക്റ്റുകളുടെയും ട്യൂബുകളുടെയും ഒക്കെ അകവശത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്നതും സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയൽ സെൽസാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ലൈനിങ് ഫോർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഡക്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയം ദ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയം കൺസിസ് ഓഫ് two more two or more layers and it has protective function as it does in our skin appo compound epithelium nu arnjale onnil adhigam randil adhigam layers undav consist of two or more cell layers appo simple epithelium thil anengile or single layer of cells maatrame cover cheyan avaranam cheyidond kaanugeyullu എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സ്കിന്നിൽ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എപ്പത്തീലിയമാണ് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം ഈസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈപ്സ് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയത്തിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സ്കോമസ് എപ്പത്തീലിയം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പത്തീലിയം കോളുംനാർ എപ്പത്തീലിയം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയത്തിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കോമസ് എപ്പത്തീലിയം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പത്തീലിയം കോളുംനാർ എപ്പത്തീലിയം അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് സിമ്പിൾ എപ്പത്തീലിയത
തിന്നായിട്ടുള്ള സെല്ലായിരിക്കും വിത്ത് ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിനൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസോടുകൂടെ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് സ്ക്യോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ദ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ഫോമിങ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ ലങ്സ് ലങ്സ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ലങ്സിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബലൂൺസുകൾ വായു സഞ്ചികൾ വായു അറകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽവിയോളൈ അപ്പോൾ ഈ ആൽവിയോളൈ ഈ എയർ സാക്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽവിയോളൈ ഈ ആൽവിയോളൈ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സെൽസാണ് അറിയാം അപ്പോൾ ആൽവിയോളയ്ക്കകത്ത് നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് ആൽവിയോളയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി വഴിയാണ് ആ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സെല്ല് ഏതാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എവിടെയും കാണും ബ്ലഡ് വെസൽസിലും കാണും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഭിത്തി പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിൽ അതിൻ്റെ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഏത് ടൈപ്പ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് സ്ക്യോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി they are involved in a functions like forming a diffusion boundary they are found in the walls of blood vessels air sacs of lungs the squamous epithelial cells evada kaanunnu nu choichal example aayittu namukku evadeyka parayam air sacs of lungs adallengil alveoli of lungs blood vessels walls of blood vessels examples aanu squamous epithelium kaanunna sthalangalukku example aanu ഈ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയ അപ്പൊ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഈ സെല്ലുകൾക്കുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല റെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് പക്ഷേ ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് Cube like cells. This is commonly found in ducts of glands and the tubular parts of nephrons in kidney. In the case of the salivary gland, salivary gland is secretion of salivary gland. This is the salivary duct. This is the salivary duct. This is the salivary duct. This is the cuboidal epithelial cell. This is the nephrons. Tubular parts of nephron. The nephron is the സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂള് ലൂപ്പ് ഓഫ് കെൻലി ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂള് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ട്യൂബ്യൂൾസുകൾ ചേർന്നതാണ് നെഫ്രോൺ അപ്പൊ ഈ ട്യൂബ്യൂൾസുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെഫ്രോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ചു മാറ്റുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അരിച്ചു മാറ്റൽ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഇതിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആരിവിടെ ഉണ്ട് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഇനി ഈ സെല്ലുകളിൽ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മൈക്രോവില്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സീൻ മെയിൻലി ഇൻസൈഡ് ദ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീനകത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വില്ലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വില്ലയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ആ വില്ലൈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അനേകം മൈക്രോ വില്ലൈ ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ 
proximal convoluted tubule nephron in the proximal convoluted tubule nephron in the purnamayattulla structure namakku pinne padikkan undu excretion de appo manasilaakkuga ivide ee baumann's capsule ennu parayna bhagam kazhinjal aduthu varuna oru churundu kadakkuna oru tube aanu proximal convoluted tubule adinte short form aanu pct aa bhagathu kaanuna cuboidal epithelial cells il വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് മൈക്രോവില്ലയും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ എന്താണ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദ കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ഈ സെല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വളരെ നീളമുള്ള സെല്ലാണ് വണ്ണം കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ടോളും സ്ലെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെല്ലായിരുന്നു ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിലേക്ക് സെല്ലായിരുന്നു കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ആണ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസ് ദേ ആർ ന്യൂക്ലിയർ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെല്ലിന്റെ ബേസ് പോർഷനിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ന്യൂക്ലിയ കാണുക ആ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയ സെല്ലിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കില്ല കാണുക സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയത് ബേസ് പോർഷനിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ന്യൂക്ലിയ കാണുക ഫ്രീ സർഫസ് മേ ഹാവ് മൈക്രോവില്ലേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നെഫ്രോൺസിൽ മൈക്രോവില്ലേ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയം കാണുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിലും ആ ഏരിയാസിലും ഇവിടെ എന്ത് കാണാം മൈക്രോ വില്ലേ കാണാം വില്ലേ ഉണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്താണ് വില്ലേ കാണുന്നത് ഈ പ്രദക്ഷിണയാണ് വില്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വില്ലയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന വീണ്ടും ചെറിയ പോർഷൻസിനെയാണ് മൈക്രോ വില്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ വില്ലേ പ്രീ സർഫസസിൽ കാണും ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എവിടെയുണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻഡസ്ട്രൈനും അകത്ത് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവയുടെയും പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അപ്പൊ അതേ ജോലി തന്നെയാണ് ധർമ്മം തന്നെയാണ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസും നിർവഹിക്കുന്നത് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്തേക്ക് ഒരുപാട് എൻസൈംസുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫുഡിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സെക്രീഷനും അബ്സോർഷനും ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് തന്നെയാണ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഇനി ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം എന്താണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം കോളുംനാർ ഓർ ക്യുബിക്കൽ സെൽസ് ബി ആർ സീലിയ കോളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസോ ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം കോളുംനാർ സെൽസിലോ ക്യുബിക്കൽ സെൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബോയിഡൽ സെൽസിലോ സീലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes bronchioles kettittundavum peru lungs le nammude air kondu poguna tubes gal undu trachea kaiyittu trachea randayittu thirikku bronchus ennu vilikkum aa tube aa bronchi tube primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi ennu parney veendum subdivide cheyittu വീണ്ടും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആ ബ്രോങ്കിയോൾസിനകത്ത് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ട്യൂബാണ് ഹലോപ്യൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവി ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിനകത്തും ഓവത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കാണും അപ്പോൾ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയൽ എവിടെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറയാവുന്നതാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ കാണും ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലും സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ 
is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. Here, over the epithelium is released. This release is released. Here, it is the uterus. Here, the uterus is the uterus. This is the uterus. That is the uterus. This is the ciliated epithelium. The ciliated is the special movement. This is the uterus. This tube is the uterus. This is the uterus. So the function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. Now, the material modification is glandular epithelium. Glandular epithelium. Now, let's see what we have to do. Ciliated epithelium is what we have to do. Columnar epithelial cells or cuboidal cells. That is the function of the secretion function. That is what we have to do. That is what we have to do. Glandular epithelium. Columnar epithelial cells or cuboidal epithelial cells. Secretion function matra mai itu, entah gilam enzymes, hormones, angin ekor orang secretion sen matram nurwahi kena sel epitelial sel sana glandular epitelium. Glandular epitelium tu le, ini sel ni gada, wajib macam nilkam selapoh, otte ke otte ke nilkam. Pak glandular epitelial sel sel le, ah sel ni gada wajib sel ni secretion mendi function cai itu gunda. Isolate itu kanan padu tu, engkau lada ini unicellular glands sendu lekik. Enaknya, semua sel ni kalung gula wajib macam ni, nana secretion function nurbagi kene engkau, adi ni multicellular glands sendu lekik. Glandular epithelium apa yang dua type onda, unicellular glands sendu onda, multicellular glands sendu onda. Example nongka, unicellular glands sendu example ana goblet cells of alimentary canal. Nampaknya elementary kena ada ini agak besar tu, awalnya nampi sejuk orang tu, ni rata suji picu dah na, columnar epithelial cells kan orang orang ni. Ini columnar epithelial cells secretion ni enti modify sejuk itu lada ana goblet cells. Tapi orang kata goblet cells sebenarnya kan orang cells ana elementary kena ada ini agak tu kan orang na unicellular glands ana goblet cells, isolated glandular cells. Pada sel le secretion matra ma itu thermal nurbagi kaya ni itu otte putte gana gaya. Nada ana isolated glandular sel sel nulis kita nada unicellular glands or isolated glandular sel sel goblet sel sel of alimentary canal. It is an example for unicellular glands. Unicellular glands in example ana alimentary canal ilka ana goblet sel sel. Ini multicellular glands noka. Alah suji picu, agenya ana, wujud sel le isolate itu kan dia, wujud group of cells wujud macam ni kan, wujud macam ni kan, nanti, awalnya secretion function ni boleh kan, cluster of cells. Adun example ana, nama kita salivary gland. On the basis of the mode of pouring their secretions, glands are divided into two categories. Pih paranya, glands ni kan, awal wujud secretion ni. Yangnya ya, ana blood dilek ke kondo baru ni dah. Yang mana dina base itu, ana glands ni kalau ada makir janda itu kategori si je ya, endocrine glands and exocrine glands. Endocrine glands, exocrine glands. Yang mana ana nongka, endocrine glands. Endocrine glands ni baru ni dah. For example, ana makir boleh buat glands ni kalau ana makir. Di luar nama kita pada cerita itu adalah hormon sekreti yang glands. Hormon sekreti yang glands ini common aitu boleh kita perah na endocrine glands. Hypothalamus, pituitary gland, parathyroid gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovaries, testis. Ini adalah nama kita yang kategori itu perlu kita glands kelana endocrine glands. Karena itu Awei itu secretion sini, common aye tu buli kena orang repair unda, unda ana hormon sen buli kum. Hormon sen secrete caya, na sel-selnya buli kena repair ana endocrine gland cells. Awei itu pertengahan itu orang ini unda, ini sel-selnya produce caya na secretion sa, produce caya na secretion sa, blood dilek kau kundu beri ana aye tu pertengahan itu kurang-kurang orang orang unda abilya. Hypothalamus secreted hormones directly in the blood. 
അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലൊന്നുമില്ല അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോകോണും എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവയെയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴലും ശരീരത്തിലില്ല ഇവയുടെ സെക്രീഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലേക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്ലാൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡക്സ് ഡക്റ്റില്ല ദർ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാക്യകത്താവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിന് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്കിന് ഇവിടെ എല്ലാം ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് സലൈവയുടെ സെക്രീഷൻ നമുക്കറിയാം സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇയർ വാക്സ് നമ്മൾ ചെവിക്കായോ എന്ന് പറയും ഇയർ വാക്സ് ചെവിക്കകത്തുള്ള ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് മിൽക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഗ്ലാൻസുകളുണ്ട് ലിവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൻ്റെ ഗ്ലാൻസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്ലാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാൻസുകളുടെ സെക്രീഷൻസിനെ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എൻസൈംസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇതെല്ലാം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷന് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും പ്രോഡക്ട്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ഡക്ട്സ് ആൻറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇപ്പോൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് സലൈവ അത് വാക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സലൈവറി ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഗ്ലാൻഡ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിലാണെങ്കിൽ മാമറി ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴലുകൾ ഉള്ള ഗ്ലാൻസുകളാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അവയുടെ സെക്രീഷൻസ് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഡക്റ്റുകളുള്ള ഗ്ലാൻസ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷനെ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് സലൈവയുണ്ട് ഇയർ വാക്സ് ഉണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡക്ട്സ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് ഡക്റ്റ് ഇല്ല ബട്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനോ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ഡക്ട്സ് ആൻറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോവുക ദർ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്കടുത്ത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിലേക്ക് വരാം മേഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം ആണെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെയേഡ് സെൽസ് ആണ് ഒന്നിലധികം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് റോൾ ഇൻ അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അപ്പോൾ ഇത് അബ്സോർഷനും സെക്രീഷനും നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് അബ്സോർഷനും സെക്രീഷനും പ്രത്യേകിച്ചും ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെയും കോളുമിനാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ആണ് അബ്സോർഷനും സെക്രീഷനും എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയത്തിന് ആ ഒരു ഫങ്ഷന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് റോളേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗനസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വാക്യകത്ത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എരിവുള്ള പുളിയുള്ളത് ചൂടുള്ളത് നല്ല തണുപ്പുള്ളതും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇ
സ്കിന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ അതിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം മോയിസ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി വായുടെ അകവശത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാം ഫാരിങ്സിൽ കാണാം തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് കാണാം ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഡക്ട്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്റ്റിനകത്തും കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയമാണ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്ലാൻസ് പാൻക്രിയാസിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻസിലും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സെൽസുകൾ ചേരുന്ന ചില ജംഗ്ഷൻസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയത്തിനെ കുറിച്ചും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയത്തിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സെല്ലുകൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയത്തിലായാലും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസുകളായാലും അവ പരസ്പരം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ല് അടുത്ത സെല്ലുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ കൈമാറുന്നത് ഇൻ നിയർലി ആൾ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് അപ്പോൾ എല്ലാ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ തങ്ങളിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സെല്ലുകൾ തങ്ങളിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് സെല്ലുകൾ തങ്ങളിൽ മോളിക്യൂൾസും മറ്റും ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസുകളുണ്ട് ആ സെൽ ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പെക്കൂലിയാരിറ്റി അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പേരുകൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കാം ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളുടെയും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനെ വളരെ ടൈറ്റ് ആക്കി ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൽ ജംഗ്ഷനാണ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് എക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിലിരുന്നിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസിന് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ആ ടിഷ്യൂസിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻസുകളൊക്കെ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ലിറ്റിലായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് മാത്രമേ ഇത്തരം ജംഗ്ഷൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ പെർഫോം സിമെൻറ്റിങ് ടു കീപ്പ് നൈബറിങ് സെൽസ് അപ്പം ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളെയും തങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതൊരു സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇത് മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിലമെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിനെയും രണ്ട് സെല്ലുകളെയും പരസ്പരം സിമെൻ്റ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ആണ് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ പെർഫോമിങ് സിമെൻറ്റിങ് ടു കീപ്പ് നൈബറിങ് സെൽസ് ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും തങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സെൽസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions and small and big molecules appo oru cellil ninnum adutha oru cellilekku materials transport cheyanayittu ude oru oru ion channel develop cheyidittundavu easy aayittu molecule oru cellil ninnum adutha oru cellilekku kaimaatham cheyappadunna cell junction aanu gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions and small and big molecules cheriya molecules neyum kadathi vidum valiya molecules neyum kadathi vidunna tarathile gap junctions form cheyidikkum ithrayum karyangalana ee video ilude discuss cheyyunnathu ini idinde thodarnulla bhagangal kaanunnathine next video kaanuga For video lessons, please subscribe to your Peace Biology classes. Thank you.